vamos experimentar mais uma disquete. Portanto, isto vai ser a disquete número 5. Vamos ver o que é que tem. Space. Tem uma música gira. Ok, cliquei no Enter. Já não aconteceu mais nada. A drive não acende a luz. Clicar no Enter não faz nada outra vez. Portanto, vou desligar e ligar. Aí está o menu novamente com a música 1988. Portanto, vou tentar clicar na tecla 1. E também não deu nada. Vou deixar passar um bocadinho e ver se dá alguma coisa. Portanto, já deixei passar 2 minutos e não aconteceu nada. Vamos uh, espreitar o que é que está. Vamos ver o que é que está no outro lado da disquete. Esta disquete, por acaso, tem texto escrito e do outro lado diz que é da Last Mission, o CPM. Hum, portanto, como diz que é o CPM, acho que não vai funcionar porque preciso de instalar primeiro o sistema operativo CPM e depois é que posso correr esta disquete. Exato, ele nem sequer detecta a disquete. Portanto, isto foi o disquete número 5. Vamos para o disquete número 6, que também tem um dos lados que diz Les Dios de la Mer, o CPM. Portanto, este, esta disquete também só vai funcionar de um dos lados. Portanto, vamos já experimentar com o lado que é suposto funcionar. Exatamente. Vamos lá testar esta disquete. Com sorte até pode ter algum jogo bom. Que deve ter, que eu já estou a ver ali o Sabuta. 
Por exemplo, podemos lançar os jogos individualmente, escolhendo Run GP500, Run Sabuta, ponto bar, e o Pacific é o ponto bin. Ou então, vamos simplesmente ao menu. E aqui está ele, vamos ver isto. O menu é colorido, a imagem é uma beca fratela, mas é desenho muito antigo. Isto é em francês. Sim, queremos fazer uma partida. O S não funciona. Nem o Y. W. Bom, vamos ao N. Ok. Portanto, vamos escolher no Easy. É o zero. O número de jogadores é o 1. E o nosso nome. A cor da mota. Jogar com comandos uh, ou com teclado. Nós não sabemos quais são as teclas. Uh, mas podemos tentar descobrir. Ok, e agora o E. E não estou a conseguir acelerar. O computador já se espetou. Portanto, o Amstrad sofre do mesmo problema do spec, não há jogos que as teclas eu salvo se quem puder. Exato. As teclas eu salvo se quem puder. <risos> não encontro as teclas para acelerar. Oi? São os F8 para acelerar, F4, F6 para virar e o F2 para travar e o controle é a mudança. E para tirar a mudança é para baixo e F2. É para a muita questão. Podiam ter metido logo o F5, que era logo até que estava abaixo. A moto só tem 4 mudanças. E não podemos ficar fora da estrada há muito tempo. As coisas que eu reparei é que a moto fica presa na velocidade a que estamos a acelerar, portanto não precisamos de estar sempre com o dedo a acelerar no máximo. Já que isto 
mandar um lance de abaixo, é muito difícil. Então, para um computador que tem muito má reputação de ser muito talento, este jogo é muito rápido. Tem dois jogadores individuais ao mesmo tempo no ecrã. Porque tem dois mini ecrãs. Sem podermos escolher teclas é muito difícil. Pronto, o gajo ganhou e eu ainda tenho mais uma volta para dar. Ok, vamos esquecer isto. Isto é muito, muito, muito difícil. das gráficos aqui Ui, dá para escolher em inglês boa joystick para nos matarmos é o Enter este jogo deve ser dos bons para ter tecla de suicídio quer dizer que devemos poder ficar encravados no cenário tirar os fones e aqui vamos nós Até pessoa estranha, mas tudo bem. Portanto, aqui não se cai. Oh, yeah. Isso é muito estranho mesmo este jogo. Mas uh, a nível de gráficos, as cores estão lá. Experimentámos até agora não mostrar este é o que está mais espetacular em termos de cores. Portanto, o objetivo é sempre cair pelo centro. Ok, isto é uma bomba. Anda boé rápido mesmo, mas mesmo boé rápido. Oh oh, não cabe. Se eles forem, não acontece nada. Não. Hum, ok, 
temos ali uma porta. Ui, isto mata tudo o que tiver no ecrã. Temos outra porta. da água empurramos para cima, que mais deu para passar. Portanto, isto supostamente é dentro de um navio que está debaixo da água. Jesus. Uou. Bati a bota. Não percebi. Ok, não consigo livrar-me disto. Tenho que entrar. Não sei se já perceberam a loucura. E olha, consegui. Eu acho que isto faz uh, ecrãs aleatórios. Estamos a repetir ecrãs. O meu personagem já não tem mais balas, sabe-se lá porquê. Estou a ver que não há outro destino se não entrar nisto. Isto não faz diagonais, portanto só anda para cima e depois anda para os lados. a bota. Não consigo passar aqui, não sei porquê. Será que tem alguma técnica especial? Quero isto para se clicar no space, mas não acontece nada. Ok. Graficamente está giro. Mas a jogabilidade é boa, mas o tema do jogo deixa muito a desejar, este tempo está confuso. Vamos para o próximo. E vamos a um jogo que nós já conhecemos. <risos>